आशा भरी नारी ये टी डब्ल्यू आर इंडिया की प्रस्तुति है नमस्कार प्रिय दर्शकों हमारे लिए ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी की एक और एपिसोड में आपका स्वागत करना खुशी और सम्मान की बात है ये एक ऐसा शो है जो हमारे देश में वफादार उत्थान करने वाली आशावान और प्रेरणादायक महिलाओं को समर्पित है आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि हम मसीह में कौन है और उसने हमें क्या बनने के लिए बुलाया है और आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि कैसे हम छुड़ाई गई महिलाएं बनने के लिए हैं बहनों छुड़ाए जाने का वास्तव में क्या अर्थ है छुटकारा व्यापक रूप से बाइबल का शब्द है ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग दास की स्वतंत्रता के बारे में बात करने के लिए किया जाता था एक गुलाम तब छुड़ाया जाता था जब उसकी आजादी की कीमत चुकाई जाती थी निर्गमन छे छे में परमेश्वर इज़राइल के मिस्र में उनकी गुलामी से छुटकारे के बारे में इस प्रकार से बोलता है कि मैं यहुआ हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यदि छुटकारा केवल गुलामों के लिए है तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है रोमियो तीन तेईस में बाइबल इस प्रकार कहती है इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है हम सभी पाप के गुलाम हैं और हमें छुटकारे और हमारे पापों और हमारे पापी स्वभाव से स्वतंत्रता की आवश्यकता है दोस्तों जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं तो हम आम तौर पर रक्षात्मक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई अपराध किया है या हम अपने आसपास के कई अन्य लोगों की तुलना में कहीं बेहतर हैं लेकिन आइए इस वीडियो को देखें जो इस अगले प्रश्न को संबोधित करता है पाप क्या है पाप शब्द बाइबल में लगभग चार बार आता है पाप वास्तव में क्या है सबसे सरल उत्तर है परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता पाप को अपराध करने जैसा माना जा सकता है अधिकांश लोग खुद को अपराध ही नहीं समझते हैं हम अपराध को हत्या चोरी आगजनी शराब पीकर गाड़ी चलाने आदि के रूप में देखते हैं हालांकि हम में से जिन्होंने इन अपराधों को नहीं किया है वे भी आत्मिक अपराधी है भले ही हमारा सबसे बड़ा अपराध झूठ बोलना रहा हो बाइबल हमें बताती है कि सभी लोगों ने पाप किया है अक्सर हम यह सोचकर खुद को धोखा देते हैं कि हम अच्छे लोग हैं क्योंकि हम सबसे बुरे प्रकार के पाप नहीं करते हैं यदि हम एक दूसरे से अपनी तुलना करें तो यह एक मान्य निष्कर्ष हो सकता है वास्तव में एक दूसरे से अपनी तुलना करना अच्छा नहीं है क्योंकि वह मापदंड नहीं है जिससे परमेश्वर मापता है वह वक्र पर दर्जा नहीं देता है भविष्यवक्ता यशाया ने कहा कि हम सब उस एक के समान हो गए हैं जो अशुद्ध है और हमारे सभी धार्मिक कार्य मैले चितड़े के समान है परमेश्वर की दृष्टि में हमारे अच्छे कर्म भी मैले चितड़े के समान है क्योंकि वे हमारे द्वारा किए गए सभी पापों के साथ मिश्रित हो गए हैं दुख की बात है कि पूरी दुनिया पाप से भरी है वो क्या चीज है जो किसी चीज को पाप बनाता है बाइबल सिखाती है कि पाप की मूल अवधारणा लक्ष्य से चूकने का विचार है वह कौन सा लक्ष्य है जिस पर परमेश्वर हमसे निशाना साधने की अपेक्षा करते हैं इसका उत्तर देने के लिए आइए एक प्रश्न पर विचार करें जो यीशु से पूछा गया था हे गुरु व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है यीशु ने उत्तर दिया अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रखना यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है और दूसरी यह कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता इन दो आज्ञाओं पर टिके हुए हैं यीशु ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है दूसरा इसी के समान है हमें एक दूसरे से प्रेम करना है यही वह लक्ष्य है 
जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम करें परमेश्वर ने हमें जो भी आज्ञाएं दी है वे सभी प्रेम पर आधारित है परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें हमेशा वही करने की कोशिश करना चाहिए जो उनके सर्वोत्तम हित में हो चाहे वह कोई भी हो उसने हमें जो कुछ सिखाया है वो बनने के द्वारा हम उसके प्रति अपना प्यार दिखाते हैं यदि हम सहज रूप से एक दूसरे से प्रेम करना जानते तो परमेश्वर को हमें निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होती उसकी आज्ञाएं यदि हम पालन करते हैं तो परिणाम में उसके प्रति हमारे प्रति और हर किसी के प्रति प्यार को दर्शाते हैं उसकी आज्ञाएं हमें मौज मस्ती करने से रोकने के लिए नहीं है बल्कि वे हमें सिखाने और हमारी रक्षा करने के लिए है परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे अपने हित में है क्योंकि उसने जो आज्ञाएं दी है वे हमारे अपने और दूसरों के भले के लिए है जो कुछ उसने हमें सिखाया है उसका पालन करके हम अपना प्यार दिखाते हैं आज्ञा ना मानना पाप करना है परमेश्वर की आज्ञाएं वास्तव में निर्देश है जो हमें उसके जैसे बनना सिखाती है जितना अधिक हम उसके जैसे बनते हैं उतना ही हम दूसरों की भलाई को पहले रखते हैं जितना अधिक हम ऐसा करते हैं उतना ही कम आहत करने वाली चीजें हम स्वयं और दूसरों के लिए करते हैं जैसा कि हमने उस वीडियो में देखा पाप जरूरी नहीं कि हत्या या चोरी या व्याभिचार जैसा ही अपराध हो जो कुछ भी निशान या मार्ग से चूक जाता है जो कुछ भी उन मानकों से कम पड़ता है जिसे परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हमें बताया है वो अनिवार्य रूप से पाप है जब हम अपने आसपास के लोगों में दोष पाते हैं और उनकी आलोचना करते हैं जब हम द्वेष रखते हैं और क्षमा करने से इनकार करते हैं जब हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे तरीके से हों और हम सुनने से इनकार करते हैं या ये मानकों से इनकार करते हैं कि किसी और की राय भी बेहतर हो सकती है तो ये सब पाप है क्योंकि ये परमेश्वर के मानक और अपने आसपास के लोगों से अपने समान प्रेम करने के आदेश के खिलाफ हो जाता है बहनों दूसरों को अपने समान प्रेम करने का अर्थ ये है कि हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ व्यवहार किया जाए हम अपने बारे में आलोचना किया जाना या न्याय किया जाना पसंद नहीं करते हमें ना पसंद होने या किसी का अपने प्रति द्वेष रखने में मजा नहीं आता है हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी बात सुने और हमारे विचारों को भी आजमाने पर विचार करें जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताते हैं जब हम उसे अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देते हैं जब हम उसे आराधना में या जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम उसे वो सम्मान नहीं देते जिसके वो योग्य है जब हम अपने संपूर्ण हृदय और मन से उसकी तलाश नहीं करते हैं तो ये पाप है दोस्तों हमने अभी जो सुना है उसके प्रकाश में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सभी वास्तव में पापी हैं पहला यहुन्ना एक आठ पद कहता है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं आइए बहनों अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगर हम यही हैं अर्थात पापी तो परमेश्वर इसे स्वीकार क्यों नहीं करता वो हमसे किसी और तरीके से होने की अपेक्षा क्यों करता है सर्वप्रथम इसका जवाब देने के लिए हमें याद रखने की जरूरत है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब उसमें कोई पाप नहीं था आदम और हवा सृष्टि के समय पाप रहे थे जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और खुद के लिए जानना चाहते थे कि अच्छाई और बुराई क्या है तो वही पाप दुनिया में प्रवेश कर गया अगली बात जो हमें समझने की आवश्यकता है वो ये है कि परमेश्वर का चरित्र हमें ये समझने की जरूरत है कि वो कौन है और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है परमेश्वर पवित्र है ये शब्द पवित्र अक्सर हमें डराता है 
सहज रूप से हम बस इतना जानते हैं कि ये एक ऐसी अवस्था है जिस तक हम कभी भी अपने आप नहीं पहुंच सकते और हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति इससे दूर भागने की है क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्र होने के कारण परमेश्वर हमारे पापों को सहन नहीं कर सकता हमारा पाप यूं ही उसकी उपस्थिति में मौजूद नहीं हो सकता पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकते और इसलिए परमेश्वर हमें तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक हम पापी हैं और परमेश्वर न्याय है परमेश्वर सही और गलत का स्रोत है उसी में ही सही और गलत की परिभाषा है और उनका अस्तित्व है वो एक धर्मी और पवित्र जज है और उसकी उपस्थिति में न केवल पाप का कोई स्थान है बल्कि वो दंड के योग्य भी है पाप अपने उचित परिणाम के योग्य है और रोमियो छह तेईस कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है हम अपने पाप के लिए जो पाने के योग्य हैं वो है मृत्यु इसका मतलब केवल शारीरिक मृत्यु से नहीं है दोस्तों बल्कि इससे भी बदतर कुछ और शामिल है शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई आग में परमेश्वर से अनंत अलगाव दोस्तों एक दिन आ रहा है जब प्रभु बिल्कुल वैसा ही करेगा वो धर्मी और पवित्र न्याय बनकर आएगा और वो उन सभी पापों को शुद्ध करेगा जो उसके सामने हैं और उन सभी को नरक में डाल देगा अब हमारे लिए इसका क्या मतलब है क्या हमारे पास ऐसे भाग्य से खुद को बचाने के लिए कोई आशा है कोई रास्ता है जवाब है एक जोरदार हां हमारे पास बचाए जाने के लिए एक तरीका है क्योंकि परमेश्वर न केवल पवित्र और न्यायी है वो प्यार करने वाला और दयालु भी है और हम पर अपने महान प्रेम और अनुग्रह के कारण उसने स्वयं हमारे लिए एक रास्ता निकाला वो जानता है कि अपनी क्षमता और सामर्थ्य से हम पवित्र नहीं हो सकते हम यूं ही परमेश्वर के सिद्ध मानकों के अनुसार नहीं जी सकते संसार के पापों की कीमत चुकाई जानी थी निष्पाप मेमने की जगह लेने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मानव रूप धारण करने और एक निष्पाप निर्दोष जीवन जीने के लिए भेजा तब यीशु अपना जीवन देने के द्वारा अंतिम कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर चढ़ गया हमारी जगह लेने और सारी मानव जाति के अतीत वर्तमान और भविष्य सभी पाप अपने ऊपर लेकर वो बलिदान बन गया और उसी पर सभी पापों के प्रति परमेश्वर का कोप तृप्त हो गया सारे मानव जाति के पापों के लिए न्याय एक ही बार और सभी के लिए दिया गया था और क्योंकि पाप का अंतिम निर्णय नहीं हो सकता परमेश्वर ने पाप और मृत्यु पर अंतिम विजय में यीशु को मरे हुओं में से जलाया और उस एक कार्य में हम एक बार फिर से परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहर गए हैं मसीह के अविश्वसनीय बलिदान के परिणाम स्वरूप सारी मानव जाति का परमेश्वर के साथ मेल हो गया है क्या प्रेम का इससे बड़ा प्रदर्शन और कोई हो सकता है दोस्तों तो बहनों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हमें दिए गए इस महान उपहार के आलोक में हमें क्या करने की आवश्यकता है हम में से कुछ लोग इसे वास्तविकता के साथ समझौता करने को चुन सकते हैं कि हम सब पापी हैं और हमें हमारे पाप से बचाए जाने और छुड़ाए जाने की आवश्यकता है क्या आप ये एहसास करते हैं कि जब आप अपने पाप के वजन को और कितनी दूर आप परमेश्वर के उद्देश्यों और आपके लिए उसके तरीके से भटक गए हैं और ये कि आपको बचाए जाने की जरूरत है इसे स्वीकार करते हैं तो उसी क्षण परमेश्वर आपको ग्रहण करने और आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है और दूसरी बात ये कि आप सच्चे मन फिराव में प्रभु के पास आएंगे तो वो आपको क्षमा कर देगा आपको बस इतना करने की जरूरत है दोस्तों कि इस उपहार पर विश्वास करें जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है 
कि मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया था आपके पापों को पूरी तरह से दूर करने के लिए पर्याप्त है और ये कि उस एक कार्य के द्वारा जो यीशु ने किया आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए गए हैं बहनों जब आप परमेश्वर के उद्धार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपने पाप के लिए सच्चे पश्चाताप में उसके पास आते हैं तो आपके सारे पापों में से हर एक पाप क्षमा किया गया है वो सब कुछ जो आपने कभी किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था एक बार और सभी के लिए क्षमा किया गया है और जब परमेश्वर क्षमा करता है तो वो उन्हें भूल जाता है उस पाप का अभिलेख हमेशा के लिए हटा दिया जाता है जैसा कि इब्रानियो आठ बारह में कहा गया है इसलिए आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए गए हैं अब आपके पास एक साफ स्लेट है अब आपका परमेश्वर के साथ मेल हो गया है और आप उसके साथ शांति में हैं। रोमियो पांच एक में इस प्रकार लिखा है बहनों न केवल आपके अतीत के पाप क्षमा और भुला दिए गए हैं आप अब नए बना दिए गए हैं आपका पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है और उसके जी उठने के द्वारा आप नए बन गए हैं रोमियो आठ दो कहता है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है आप अपने पूर्व पापी स्वभाव और देह की इच्छाओं से मुक्त कर दिए गए हैं और अब से आप शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीते हैं लेकिन ध्यान रखें कि परमेश्वर आपके दिल के इरादों को जानता है वो उन लोगों को जानता है जो सच्चे पश्चाताप में उसके पास आते हैं और जो नहीं आते हैं उसका अनुग्रह इतना महान है दोस्तों कि जब हम सच्चे पश्चाताप में उसके पास आते हैं तो वो हमारे पाप के सभी निशानों को हटा देता है आइए बहनों आज हम खुद की जांच करें क्या हम अपने जीवन को ईमानदारी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या हम अपने पापों से इनकार में जी रहे हैं क्या हम अपने आप को ये कहकर धोखा दे रहे हैं कि हमारे पाप इतने बुरे नहीं हैं या हम दूसरों से बेहतर हैं क्या आपने परमेश्वर के प्रेम और क्षमा का अनुभव किया है लेकिन समय के साथ आप अपने पुराने मार्गों में पीछे हट गए हैं यद्यपि आप बचाए गए हैं फिर भी क्या आपके जीवन में कोई विशिष्ट क्षेत्र है जहां आप बार बार लड़खड़ाते रहे हैं बहनों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनमें से किस श्रेणी में आते हैं प्रभु के पास वापस आने में अभी भी बहुत देर नहीं हुई है इसी क्षण प्रभु आपको ग्रहण करने आपको क्षमा करने और आपको नया करने के लिए अपनी बाहें फैलाए हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वो आप में अपनी आत्मा डालेगा और आपकी मदद करेगा और आपकी रक्षा करेगा जब आप जीवन के तूफानी पानी से होकर गुजरेंगे वो आपको हर कदम पर मार्गदर्शन और नेतृत्व करेगा यदि आप केवल विनम्रता समर्पण और आज्ञाकारिता में उसके पास आते हैं प्यार का ये परमेश्वर आपको एक और मौका देने के लिए तैयार है क्या आप आज पश्चाताप करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे बहनों इस अगले भाग में हम बाइबल में कुछ महिलाओं के जीवन को देखने जा रहे हैं जिन्हें छुड़ाया गया था सर्वप्रथम हम मरियम मगदलिनी की ओर देखते हैं हमारे पास वास्तव में बाइबल में उसके बारे में पिछली कहानी बहुत अधिक नहीं है सिवाय इसके कि वो सात दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी परंतु यीशु ने उसे उसके दुखों से छुड़ाया इतना ही नहीं उसने उसे उसके पाप से भी छुड़ाया मरियम यीशु के साथ अपनी मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तित हो गई थी और बदले में उसने अपनी अमर आभार और प्रशंसा और यहां तक कि अपना जीवन भी समर्पण करने का वादा किया उसने खुद को उसका अनुसरण करने के लिए समर्पित कर दिया वो उसके साथ गई जहां जहां वो प्रचार करता गया 
उसने और अन्य लोगों ने उसे आर्थिक रूप से समर्थन देने और उसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद की जब वो क्रूज पर चढ़ाया गया तब वो उसके पैर के पास थी जब उसे दफनाया गया तब वो उसके पुनरुत्थान पर भी वहां थी बहनों वास्तव में वही सबसे पहले जी उठे मसीह को देखने वाली थी अब क्या आप उसके आनंद और उत्साह की कल्पना कर सकते हैं जो उसने महसूस किया जब उसने जाना कि अपनी कब्र के बाहर यीशु ही था कि वो वास्तव में जीवित था वो इतना खास पल रहा होगा और मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि वो इसके बारे में चुप नहीं रही मुझे यकीन है कि उसने उन सभी को जिनसे वो उस समय कभी मिली थी यीशु के बारे में और उसने उसके लिए क्या किया था बताया होगा अगले व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कुएं पर सामरी स्त्री जिसके बारे में हम यहुन्ना चार में पढ़ते हैं यीशु बस उस स्त्री के साथ बातचीत करने के द्वारा उस समय के हर एक सांस्कृतिक नियम को तोड़ रहा था यहुन्ना चार सोलह से अठारह में इस प्रकार लिखा है यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहां बुला ला स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं क्योंकि तू पांच पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं ये तूने सच कहा है यही उनकी बातचीत का दिशा परिवर्तन या टर्निंग पॉइंट था इस बिंदु पर वो स्त्री पहचानती है कि यीशु कोई साधारण पुरुष नहीं था बाद में यीशु ने पहली बार उसके सामने स्वीकार किया कि वो मसीहा है ये कहा जाता है कि उस स्त्री ने जाकर कई लोगों को यीशु के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया पद अट्ठाईस और उनतीस कहते हैं कि उसने सभी से कहा कि यीशु ने उसे वो सब कुछ बताया जो उसने कभी किया था एक स्त्री के लिए जिसके पांच पति थे और वो एक ऐसे पुरुष के साथ रह रही थी जो उसका पति नहीं था उसे उसने जो किया वो बताया जाना अच्छा नहीं लगा होगा यदि मैं उसकी जगह होती तो मुझे वास्तव में शर्मिंदगी दोषी और लज्जा महसूस होती कोई अनुमान लगा सकता है और कोई कह सकता है कि उसे शायद बहुत पसंद नहीं किया गया था वो शायद थोड़ी बहिष्कृत थी लेकिन वो इतनी स्वेच्छा से गई और सभी को ये घोषणा की कि यीशु ने उसे वो सब बताया जो उसने किया था वो सबके साथ साझा करने के लिए इतनी इच्छुक क्यों थी कि यीशु ने उसे वो सब बताया जो उसने कभी किया था इसका केवल ये अर्थ हो सकता है कि यीशु ने उसके पाप के लिए उसकी निंदा नहीं की बल्कि प्रेम और करुणा से कार्य किया और उसके पाप को क्षमा कर दिया हम अक्सर प्रभु के पास आने और उसके उद्देश्यों के प्रति समर्पण का विरोध करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मसीही जीवन प्रतिबंधात्मक होने वाला है और हमें वो करने की स्वतंत्रता नहीं होगी जो हम चाहते हैं लेकिन मरियम और सामरी स्त्री दोनों के जीवन से हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया तो उन्होंने केवल राहत महसूस की वो अपने पाप और अपने अतीत के बोझ से मुक्त होने के लिए बहुत खुश थे मसीह में उनकी एक नई पहचान थी वे अब अपने पाप में अतीत से बंधे नहीं थे उन दोनों की शायद एक औरत जिसमें सात दुष्ट आत्माएं थी और पांच पतियों वाली औरत के रूप में शर्मनाक या दर्दनाक प्रतिष्ठा थी लेकिन वो बात अब और मायने नहीं रखती थी क्योंकि वे प्रभु के द्वारा छुड़ाए गए थे अतीत अब कोई मायने नहीं रखता था जो मायने रखता था वो ये था कि पुराना चला गया था और मसीह में नया आ गया था और इन दोनों महिलाओं के लिए इससे उनके जीवन में जो अंतर आया वो क्रांतिकारी था वे अपने पुराने जीवन जीने के लिए वापस नहीं गए जैसा कि हमने पहले मरियम के साथ देखा उसने बहुत कुछ छोड़ दिया और सचमुच यीशु के पीछे पीछे हर जगह जाना शुरू कर दिया जहां जहां वो गया और उस स्त्री के लिए जो कुएं पर थी वो सब को बताना चाहती थी कि उसे मसीह में क्या मिला 
और ये हमारे लिए भी संकेत है दोस्तों कि एक बार जब मसीह पुराना स्वभाव को ले लेता है एक बार वो हमें छुड़ा लेता है तो हम अपने जीवन को ठीक उसी तरह से जीने के लिए वापस नहीं जा सकते जैसा कि हम पहले थे और हम उसके बारे में चुप नहीं रह पाएंगे कि उसने हमारे लिए जीवन में क्या किया है यदि हमने वास्तव में पाप से स्वतंत्रता और उस प्रेम का अनुभव किया है जो वो हम पर लुटाता है अंतिम व्यक्ति जो छुड़ाया गया था जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी महिला थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी जैसा कि यहुन्ना आठ उसके एक से ग्यारह में पाया गया है फरीसी यीशु को यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहे थे ये देखने के द्वारा कि वो कैसे प्रतिक्रिया देगा या रिएक्ट करेगा जब वो एक ऐसे कार्य के साथ आमने सामने आया जिसमें मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसी महिला को पत्थर मारने और मौत की सजा देने की मांग करता है बेशक यीशु उनके लिए तैयार था वो उन्हें बताता है कि जो कोई पाप रहित है वही पहला पत्थर फेंक सकता है और जाहिर सी बात है उनमें से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता था और इसलिए वे सभी केवल यीशु और स्त्री को छोड़कर चुपचाप खिसक गए केवल यीशु ही था जिसे उस स्त्री को दोषी ठहराने और देश की व्यवस्था के अनुसार उसे दंड देने का अधिकार था लेकिन यीशु ने उसे माफ कर दिया और उसे पश्चाताप करने और उसके पाप के जीवन से फिरने के लिए कहा हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पाप करने के बाद परमेश्वर के साथ हमारे मुठभेड़ प्रभु की ओर से क्रोध भरा होने वाला है और ये कि हम उसे संभालने में सक्षम नहीं होंगे और सोचते हैं कि जिस दर्द से हमें गुजरना पड़ सकता है वो इसके लायक नहीं है हमें डर है कि ये आदान प्रदान कैसे होगा लेकिन इस मुठभेड़ के साथ साथ कुएं पर की स्त्री के साथ मुलाकात से हम महसूस करते हैं कि यीशु ने इन दोनों महिलाओं से सच्चे प्यार और करुणा के साथ संपर्क किया उसने उनसे प्रेम में सच बोला जैसा कि वो हमें दूसरों के साथ करने का निर्देश देता है उसने उनके पापों पर प्रकाश नहीं डाला और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम उसकी पवित्रता को हल्के में लें हरगिज नहीं बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और हमारा पाप जायज रूप से उसके क्रोध के योग्य है लेकिन जब हम सच्चे पश्चाताप में उसके पास आते हैं तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है पश्चाताप में आवश्यकता है कि हम अपने बचाव को छोड़ दें और अपने अहंकार को पीछे छोड़ दें उस समय शैतान हमारे अभिमान को पहले से कहीं अधिक भड़का देगा वो हमें पिता की ओर उन कदमों को उठाने से रोकने के लिए सब कुछ करेगा लेकिन जब हम उन सभी झूठों को एक तरफ धकेल देते हैं और सच्चे पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आते हैं तो वो दयालु है वो क्षमा करना चाहता है और यही हम इन दो लेखों में देखते हैं कि वो हमारे पापों के लिए हमें दंड के बजाय हमें पश्चाताप करने और उसके करीब लाने के लिए चाहता है और बस यही संक्षेप में छुटकारे की कहानी है पूर्ण रूप से पवित्र न्यायी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पाप को सहन नहीं कर सकता वो हमारे जैसे अयोग्य नालायक कलंकित पापियों को क्षमा करने के लिए इच्छुक है किसी ऐसी चीज की वजह से नहीं जो हमने इसे पाने के लायक किया है ये हमारा कोई अच्छा काम या कर्म नहीं था ये विशुद्ध रूप से उसके महान प्रेम और अनुग्रह का कारण था हमने इसे पाने के लायक कुछ भी नहीं किया है दोस्तों फिर भी वो हमें छुड़ाने के लिए तैयार है हम इतने बड़े प्यार का इनकार कैसे कर सकते हैं हम इतने महान अनुग्रह से कैसे दूर जा सकते हैं बहनों ये आज आपके लिए एक आह्वान है कि आइए और उस अनुग्रह और उस छुटकारे को अपना बना लीजिए क्या आप स्वीकार करने और प्रभु के पास आने और फिर से उसके होने को तैयार हैं
भाषा भरी नारी ये टी डब्ल्यू आर इंडिया की प्रस्तुति है